அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குல்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நேர் விகிதம் செவன்த்து புது புக்கில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் சரிங்களா சரி நேர் விகிதம் அப்படின்ட்டு என்று பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் அன்பு ரெண்டு நோட்டு புத்தகங்களை ரூபாய் இருபத்தி நாலுக்கு வாங்கினார் அவர் அதே அளவுள்ள ஒம்பது நோட்டு புத்தகங்களை வாங்க எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் இது நேர் விகிதத்தில் தான் இருக்குது கொஸ்டின் அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் அதையும் பார்த்துடலாம் சரிங்களா இப்போ அன்பு எத்தனை நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்குறாரு ரெண்டு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்குறாரு அப்போ நோட்டு புத்தகம் எவ்வளவு ரெண்டு எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ரெண்டு நோட்டு புத்தகத்தை எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு சரி அவர் அதே அளவில் ஒம்பது நோட்டு புத்தகங்களை நோட்டு புத்தகத்துனா ஒம்பது நோட்டு புத்தகங்களை எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குவார் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அந்த எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குவாங்கிறத நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க நோட்டு புத்தகங்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன செய்து அதிகமாகுது நோட்டு புத்தகங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகச்சுன்னா ரூபாய் என்ன செய்யணும் அதிகமாகணும் ரெண்டு நோட்டு புத்தகம் வாங்குறதுக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா ஆகுதுன்னா அப்போ ஒம்பது நோட்டு புத்தகங்கள் வந்து இருபத்தி நாலை விட அதிகமாக தானே இருக்கணும் அப்போ எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது ரூபாயும் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி ஒன்று அதிகமாகும்போது மற்றொன்று அதிகரித்தால் அது நேர்மாறல் அல்லது நேர் விகிதம் ஒன்று குறையும் போது மற்றொன்றும் குறைந்தால் அதுவும் நேர் வீதம் தான் சரிங்களா இப்போ நேர் வீதம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்னா கிராஸ் பெருக்கள் மட்டும் பண்ணுங்க வேறு எதுவுமே செய்யாதீங்க கிராஸ் பெருக்கள் மட்டும் பண்ண போதும் இதை பெருக்கினே என்ன வருது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒம்பது இன்டு இருபத்தி நாலு அடிச்சிங்கன்னா ஓரன் ரெண்டு இது அடிச்சிங்கன்னா ஓரன் ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு ஸோ ஒம்பது இன்டு பன்னெண்டு எவ்வளவு ஒம்பது பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு அப்போ ஒம்பது நோட்டு புத்தகங்களை எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறாரு நூற்றி எட்டு ரூபா கொடுத்து வாங்குறாரு சரிங்களா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா ஸோ இதே மாதிரி மற்றொரு கணக்கும் பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு பென்சில்களை ஆறு குழந்தைகளுக்கு சமமாக பிரித்து கொடுக்கின்றனர் அதே போல் கொடுத்தால் பதினெட்டு குழந்தைகளுக்கு தேவையான பென்சில் எண்ணிக்கை என்ன இருபத்தி நாலு பென்சில்களை எத்தனை குழந்தைகளுக்கு சமமாக பிரித்து கொடுக்காங்க ஆறு குழந்தைகள் அப்போ பென்சில் எவ்வளவு இருபத்தி நாலு குழந்தை எவ்வளவு ஆறு இருபத்தி நாலு பென்சிலை ஆறு குழந்தைக்கு சமமாக பிரித்து பிரித்து கொடுக்குறாங்க அதே போல் கொடுத்தால் பதினெட்டு குழந்தைகளுக்கு எத்தனை குழந்தைக்கு பதினெட்டு குழந்தைகளுக்கு தேவையான பென்சில் எண்ணிக்கை என்ன அந்த தேவையான பென்சிலுடைய எண்ணிக்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது ஆறுலேருந்து பதினெட்டுக்கு எணிஞ்சிருக்கு குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகுது குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது பென்சிலுடைய எண்ணிக்கை என்ன தான் செய்யும் அதிகமாகத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரி ஒன்று அதிகரிக்கும் போது மற்றொன்று அதிகரித்தால் அது என்னது நேர் விகிதம் நேர் விகிதம் என்ன செய்யணும் கிராஸ் பெருக்கள் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யலாம் ஆர்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு அடிக்கலாமா ஓர் ஆறு ஆறு மூணு ஆறு பதினெட்டு பெருகி போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று இருபது ஏழு ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸு தான் என்னது தேவையான பென்சில்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஸோ இதே தொடர்ந்து மூணாவது கணக்கு ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் பதினஞ்சு அட்டைகளின் மொத்த எடை ஐம்பது கிராம் எனில் அதே அளவுடைய ரெண்டரை கிலோ கிராம் இடையில் எத்தனை அட்டைகள் இருக்கும் சரிங்க அப்போ பதினைந்து அட்டை முத அட்டை அழுதிக்கோங்க அட்டை எவ்வளவு பதினஞ்சு கிராம் எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்க ஐம்பது கிராம் கிராம் எவ்வளவு ஐம்பது அதாவது பதினஞ்சு அட்டைகளினுடைய மொத்த எடை எவ்வளவு ஐம்பது கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க எனில் அதே அளவுடைய ரெண்டரை கிலோ கிராம் இடையில் எத்தனை அட்டைகள் இருக்கும் எத்தனை அட்டைகள் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டரை கிலோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நமக்கு கிராமில் வந்து ஐம்பது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டரை கிலோ கிராமும் கொடுத்துருக்காங்க கிலோவை வந்து நீங்கள் வந்து கிராமுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு கிலோ அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆயிரம் கிராம் சரியா 
ஒரு கிலோங்கிறது ஆயிரம் கிராம்னா அப்போ ரெண்டரை கிலோ கிராம் எவ்வளோங்கிறது எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சரிங்களா அப்போ கிலோ கிராம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ கிராமனுடைய எண்ணிக்கை என்னஞ்சிருக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது அட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை என்ன செய்யும் அதிகமாகத்தான் செய்யும் இல்லையா ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு கூடும் பொழுது அட்டையுடைய எண்ணிக்கை என்ன செய்யும் பதினஞ்சுலேருந்து கூட தானே செய்யும் அப்போ தான் இது நேர் விகிதம் நேர் விகிதம் என்ன செய்யணும் கிராஸ் பெருக நீங்கள் பெருக்க வேண்டியதான் சரிங்களா அப்போது ஐம்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு இன்ட்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சரிங்களா படிக்கலாமா ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இது அடிச்சிங்கன்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அந்த ஜீரோ ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பது எவ்வளவு ஏழ்நூற்றி ஐம்பது அப்போது ரெண்டரை கிலோகிராம் இடையில் எத்தனை அட்டைகள் இருக்கும் எழுநூத்தம்பது அட்டைகள் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்